দর্শক আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করি অনেক ভালো আছেন আর আমি আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছি তো আজকে আবারো একটি খাবারের রেসিপি নিয়ে আমি সাথী আপনাদের মাঝে হাজির হয়ে গেলাম তো দেখে মনে হচ্ছে অনেক সহজ একটা রেসিপি তাই না তো যে কোনো রান্না সহজে হওয়া উচিত আর সহজ রান্নাগুলো সুন্দর রান্নাগুলো খেতেও অনেক ভালো লাগে আর আমি সব রান্নাতেই মশলা যতটা পারি অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করি আপনারা ইতিমধ্যে হয়তো বা সেটা জেনে গিয়েছেন আর আমি আমার আরও একটা ইলিশ মাছ ভুনার রেসিপিতে বলেছিলাম যে আমি ইলিশ মাছে কোনো ধরনের আদা পেস্ট কিংবা রসুনের পেস্ট ইউজ করি না আমি অনলি জিরা হলুদ মরিচ লবণ এগুলো দিয়েই ইলিশ মাছটা রান্না করে থাকি তো আপনারা এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি পেঁয়াজটা দিয়ে অল্প একটু ভেজে নিয়েছি তারপরে হচ্ছে এর মধ্যে হলুদ জিরে গুঁড়ো মরিচের গুঁড়ো আর লবণ দিয়ে নিয়েছি স্বাদ মতো তো এখন এটাকে আমি ভালোভাবে কষিয়ে নিব আর অত বেশি কষানোরও প্রয়োজন হবে না কারণ আমি এখানে আদা কিংবা রসুনের পেস্ট দেইনি আদা আর রসুনের পেস্ট দিলে আদা রসুনের স্মেলটা দূর হওয়ার জন্য একটু ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হয় তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার মশলাটা যাতে পুড়ে না যায় সেই জন্য আমি অল্প একটু পানি দিয়ে নিয়েছি আর যেই ডিমগুলো ভেঙে গিয়েছিল ওগুলো আগে থেকে এর মধ্যে দিয়ে নিয়েছি তো এখন জিরার স্মেলটা চলে গেলে আমি হচ্ছে আগে থেকে ভেজে রাখা ইলিশ মাছের ডিমগুলো দিয়ে দিব আর আপনারা হয়তো বা খেয়াল করেছেন আমি যখন ইলিশ মাছের ডিমগুলো ভেজেছি তখন আস্তই ছিল আর ভাজার পর আমি এগুলোকে ছোট ছোট করে পিস করে নিয়েছি যাতে দেখতে ভালো লাগে এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এখন আগে থেকে ভেজে রাখা ইলিশ মাছের ডিমগুলো দিয়ে দিলাম তো এগুলো এখন সব একসাথে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে আবার একটু কষিয়ে নিব তারপর হচ্ছে আমি আবারও অল্প একটু পানি দিয়ে দিব যাতে ইলিশ মাছের ডিমগুলো ভেতর থেকে ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে যায় আর এই তো আজকে আমার অনেক সাধারণ ইলিশ মাছের ডিম ভুনোর রেসিপিটি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম যে আমি ইলিশ মাছের ডিম ভুনা কিভাবে করে থাকি তো আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আর সবার কাছে যে ভালো লাগবে সেটা আমি বলবো না কারণ এক একজনের রুচি কিংবা স্বাদ এক এক রকম হয়ে থাকে তো যাদের কাছে আমার এই ইলিশ মাছের ডিম ভুনার রেসিপিটি ভালো লেগে থাকবে তারা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন কেমন লাগলো আর এই যে দর্শক এ পর্যায়ে আমি চার পাঁচটা কাঁচামরিচ আর অল্প কয়েকটা ধনে পাতা ছড়িয়ে দিয়েছি কাঁচামরিচটা দিয়েছি ফ্লেভারের জন্য আর ধনে পাতাটা দিয়েছি জাস্ট দেখার সৌন্দর্যের জন্য তো এই ছিল আজকে আমার ইলিশ মাছের ডিম ভোনার রেসিপি তো আশা করি আপনারা শেষ পর্যন্ত ইলিশ মাছের ডিম ভোনার রেসিপিটি দেখবেন আর অবশ্যই অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দিবেন আর আমার চ্যানেলটিকে যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন সবাই ভালো থাকবেন এই দোয়াই করি আল্লাহ হাফেজ